மாவேழனம் கிடமாயை விடா மூவேடன இன்று முடிந்திடுமோ கோவே குரமின் கொடி தோல் புணரும் தேவே சிவசங்கர தேசிகனே அருணிகிநாதரே முருக பக்தர் தான் அதுவும் அண்மை காலத்தில் ஒரு ஃபியூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்குள்ள நடந்தது தான் அவர் ரொம்ப பொம்பளை பைத்தியம் உடம்பு பூரா வியாதி வந்துச்சு இன்னும் அவர்கிட்ட எந்த பொம்பளையும் வரவே முடியாத ஒரு சூழல் ஆனால் அவர் விறக தாபத்தில் கஷ்டப்படுறார் அப்போ அவங்க அக்கா சொன்னாலும் அவனுக்கு போ ஒரு பொண்ணு தானடா வேணும் நானும் பொண்ணு தான் வா எங்கிட்ட படுனாலும் இவர் ஐயோ இதை விட கேவலமான ஒரு வாழ்க்கை இருக்கா பாழ் வாழ்வு என்னும் மாயையில் எந்த நீ இட்ட நீ தாழ்வானவை நீ செய்யாதன தாம் உளவோ இதுக்கு மேலே ஒரு வாழ்க்கை வேணான்னு கிளிகோபுரத்தில் ஏறி சாக போகிறார் அப்போ சிவனடியாரை போல் முருகப்பெருமான் வந்து அவரை தாங்கி சும்மா இரு சொல்லற அப்படின்னா இவர் போய் திருநாமலை தின்னியில் உக்காண்டார் பன்னெண்டு வருஷம் காஷ்ட மௌனம் ஏன்னா முருகன் சொல்லிட்டான் இவர் சொல்கிறார் அம்மா பொருள் ஒன்றும் அறிந்திலேனே சும்மா இரு சொல்லற என்றலுமே அம்மா பொருள் ஒன்றும் அறிந்திலே சரி ஒரு முகத்தை வச்சு சொல்லி எனக்கு விளங்காமல் போச்சான்னு பார்த்தா அதுவும் இல்லை ஆறு முகத்தை வச்சு சொன்னான் முகம் ஆறும் ஒழிந்தும் இல்லைனே ஆறு முகத்தை வச்சு சொன்னான் அதுக்கு அர்த்தமே தெரியலையே அப்படின்னு பன்னெண்டு வருஷம் ஆச்சு முருகப்பெருமான் அவரை ஞானியாக்கி இனி நான் மேல் நட அப்படின்னு இனிமேங்க நாக்கில் லெஃப்ட் ரைட் போடு இனி நான் மேல் நடங்கிறார் அதுக்கப்புறம் இவருக்கு என்னெல்லாம் அவர் செய்தார் முருகருங்கிறத அவர் அழகாக சொல்வார் கல்வியெல்லாம் கற்பித்தாய் எல்லா அறிவையும் கொடுத்த ஞானத்தை கொடுத்த நின்பால் நேயம் காண வைத்தாய் அது எல்லாத்த விட என்ன உன்னை லவ் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்க எதுக்காக யாம் ஓதிய கல்வியும் எம்மறிவும் தாமே பெற வேலவ தந்ததினால் அவருக்கு தேவைப்படுது முருகருக்கு அதனால் என்னை ஞானியாக்கி முருக பெருமான் இருக்கார் முருகன் எவ்வளோ அருள் செய்தான் அதில் ஒன்று என்னால் மறக்க முடியாது திருப்புகள் விருப்பம் ஒரு செப்புகை எண்கை மறவேறுங்கிறார் எனக்கு திருப்புகள் பிடிக்கும்டா அதை பாடுன்னு சொன்னார் முருகர் அது மாத்திரம் அந்த ஃபேவர் மேக் மீ சிங் அதை என்னால் மறக்கவே முடியல அதனால் அந்த திருப்புகள் கந்தர் அனுபூதி இதெல்லாம் அருணகிரி பெருமானை கருவியாக்கி ஆட்டு வித்தால் பாட்டு வித்தால் கூட்டு வித்தால் குலை வித்தால் யார் ஒருவருங்கிற மாதிரி முருகப்பெருமான் கருவியாக்கினான் அதனால் பின்னால் வந்த தாய்மானவர் சொல்கிறார் கந்தர் அனுபூதி பெற்று கந்தர் அனுபூதி சொன்ன எந்த எருள் நாடி நிற்கும் நாள் என்னாலோ கந்தனுடைய அனுபூதியை வாங்கி கந்தர் அனுபூதியை பாடிய எந்த அருணகிரியினுடைய அருளை நாடி நிற்கும் நாள் என்னாலோ அப்படின்னு ஐயா அருணகிரி உன்போல் மெய்யாக ஓர் சொல் விளம்பினர் யார் உன்ன மாதிரி ஒரு சத்தியமான வாக்கை சொன்னவங்க யாருமே இல்லையா அப்படின்வார் இது அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு அருணகிரி முருகன் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வா என்னை பாடு என்னை பாடு என்னை பாடுன்னு கூப்பிட்டு 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 அவருக்கு அத்தனை இடங்களிலும் விதவிதமான தரிசனங்களை எல்லாம் கொடுத்தான் அந்த பிரபுல தேவராயனும் ஒரு ராஜா இருந்தான் அவர் தான் இவருக்கு பேட்டர்ன் அவங்ககிட்ட ஒரு மந்திரவாதி இருந்தான் சம்மந்தாண்டான்னு பேரும் அவனுக்கும் பொறாமல் ராஜாகி இவன் க்ளோஸாக இருக்கானுட்டு சொல்கிறான் இவர் முருகர் முருகன்றாரு முருகரை கொஞ்சம் வர வச்சு உங்களுக்கு தரிசனம் கொடுக்க சொல்லுங்கான்னு ராஜா சொல்கிறான் எனக்கு முருகன் தரிசனம் வேணும்பான்னு இவர் அதெல்லாம் விபரீத விளையாட்டு வேணான்றார் சம்மந்தாண்டான்னு பார்த்தீங்களா உங்களை ஏமாத்துறான் அவன் போய் சொல்கிறான் அவனுக்கு முருகன்கிட்ட ஒன்றும் பவரெலாம் கிடையாதுன்னு இப்போ விட்டவதின்னு இன்றைக்கி திருவண்ணாமலை கோயில் நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு விரல் மெண்ட நாயனார் சிலை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கம்பத்து இளையனார் சந்நிதின்னு இருக்கும் கம்பம்னா என்ன பில்லர் இளையனார்னா யார் முருகன் அந்த கம்பத்துலேருந்து முருகன் வெளிப்பட்ட இடம் அது அங்கே ஒரு சந்நிதி வச்சுருக்காங்க இவர் அம்பாள் இது முருகனை கூப்பிட்றார் ஆனால் சம்மந்தாண்டான் சூழ்ச்சி பண்ணி காளி முருகனை தன் மடியில் உக்கார வச்சு கொஞ்சின்னு இருக்கா இவர் அம்மாவுடைய பாசத்தில் மாட்டிக்கினார் அதனால் இவன் கூப்பிட்றது தெரியல அருணகிரி கூப்பிட்றது தெரியல அப்போ அருணகிரி என்னடா இது இவ்வளோ பெரிய சச்சரவில் மாட்டிக்கிட்டோமேன்னு சரி முருகனை விட்டுடுவோம் முதல்ல வயல மயில பாடலான்ட்டு பாடினார் ஸோ மயில் என்ன பண்ணிச்சு முருகர் போய் இப்படி தட்டி கொடுத்துச்சா முருகருக்கு தெரிஞ்சு ஐயோ பாவம் நம்மளை நம்பி அங்கே இப்போ உதவாங்க போகிற கண்டிஷனுக்கு வந்துட்டான் தூண்லேருந்து வந்தார் 
அதுதான் கம்பத்து இளையனார் சன்னிதின்னு சொல்லி நிகழ்ந்து திருவண்ணாமலை இருக்கு கம்பத்திலிருந்து முருகப்பெருமான் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்ட இடம் லாஸ்டில் சம்மந்தான் தான் சொல்கிறான் ராஜா உனக்கு தான் கண்ணு சரியாக தெரியலையே இவர் பெரிய சித்தர் அதனால் இவர் அது இந்திரலோகத்துக்கு போய் பாரிஜாத புஷ்பத்தை கொண்டு வர சொல் இவர் தன்னை கிளியாக மாற்றிக்கொள்கிறார் அருணகிரி அந்த கோபுரத்தில் தன்னுடைய உடம்பை மறைச்சி வச்சுட்டு கூடு விட்டு கூடு பாஞ்சு கிளியாகிட்டு தேவலோகத்துக்கு போய் பாரிஜாத புஷ்பத்தை எடுத்துன்னு வரார் சம்மந்தான் நான் பார்த்தான் இனி வம்பு ஏன்னா இவர் ப்ரூவ் பண்ணிட்டார் அதனால் தன்னுடைய சிஷ்ய கோடிகளை கூப்பிட்டு அருணகிரியோட கோபுரத்தை வெறிச்சி இருக்கிற பாடி எரிச்சிருங்கன்ட்டான் அதனால் அவர் கிளியாகவே இருக்க வேண்டியதாச்சு ஆனாலும் முருகன் வர விடலை நீ கிளியாக நான் மாத்திரம் என்னான்னு சொல்லி கிள்ளை மொழி அப்படின்னு கிளி எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க தெரியுமா ஒரு கண்ணாடி வச்சுருவாங்க அதுக்கு முன்னால் கிளி உக்கார வச்சுட்டு தங்களுடைய உடம்பு தெரியாத மாதிரி பின்னால் உயரமாக நின்றுக்குவாங்க ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதை பார்த்து மாமல்லா மாமல்லா அப்படின்னு அந்த கிளியை அந்த கண்ணாடியில் தெரிகிற கிளி தான் சொல்லுதுன்னு நினச்சி இது ட்ரை பண்ணி இதுவும் மாமல்லா மாமல்லான்னுமா இப்படி தான் கிளியை ட்ரைனிங் பண்ணுவாங்க ஸோ முருகப்பெருமான் அருணகிரி கிளியாக இருந்தால் கூட அவரை வைத்து கொண்டே பாடிய பாடல்கள் தான் கந்தர் அனுபூதின்னு சொல்கிறது ஒரு ஐம்பத்தோர் அது படித்த நீ வேறு எதையுமே படிக்கவே தேவையில்லை அது இல்லாததே இல்லை கருதா மரவா நெறி காண உன் இருத்தால் வனஜம் தரை என்று இசைவாய் முருகா நான் உன்னை மறக்கவும் கூடாது நினைக்கவும் கூடாது எப்பயுமே என் ஞாபகத்தில் நீ இருக்கணும் உன்னுடைய இரண்டு பாதங்களை தரக்கூடாதான் தீப தரிசனம் காண நீ சீதல பத்மம் தருவாயே நான் ஒளியை அடிய வேண்டும் ஞானியாக வேண்டும் அதனால் சீதல பத்மம் குளிர்ந்த பாதங்களே எனக்கு நெஞ்சில் கொண்டாந்து உட்கார வைக்க மாட்டியா கொஞ்சம் தன்னை குறை சொல்லிக்குவார் நான் இவ்வளோ மோசமானலாக இருந்தேன் அகம் மாடு மடந்தை பொன் பொன் மண் இதிலெல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டேன் நீ என்னை ஏன் உருப்பட வைக்காமல் போயிட்ட நீ நீ வாழ்வாய் வாழ்வாய் மயில்வாக நானே என்ன தான் உருப்பட விடாமல் பண்ண சரி நீ உருப்பிட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி நிந்தா சுதின்னு சொல்கிறது அதெல்லாம் ஸோ ரொம்ப அற்புதமான பாடல் அது ஞானத்தினுடைய பிழிவது அதில் வரும் அது நெஞ்ச கனகல்லும் நெகிழ்ந்து நெகிழ்ந்து உருக நான் முருகனிடத்தில் தஞ்சம் செய்து அருள் கேட்கின்றேன் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக பஞ்ச சக்கர ஆணை பதம் பண்ணிவாம் பிள்ளையார கொஞ்சம் கெஞ்சி எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் எதுகையா நெஞ்சத்தை கனமாகிய கல்லை கரைக்கணுன்னா ஆசைகளால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது ஒரு கல்லை கட்டிக்கிட்டு கடலில் நீந்த முடியாது முழுகிடுவேன் இந்த பிறவி பெருங்கடலை நீந்துவ நீந்தார் என்றும் இறைவனடி சேராதார் அதனால் இந்த ஆசைகளால் இருக்கக்கூடிய இந்த கனமாகிய இதயத்தில் இருக்கிற ஆசைகளை நான் கரைக்க வேண்டும் அப்போ என்ன ஆகும் யூ வில் பி ஏபிள் டு ஸ்விம் அக்ராஸ் தி பவசாகரம் பிறவி பெருங்கடலை நீந்துவதற்கு ஏன்னா நீ லைட்டாக போயிட்டேன் அந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் திணியான மனோ சிலை மீது அடியார் அரவிந்த அனுப்புவதோ சிலைன்னா கல்லுன்னு அர்த்தம் இப்போ நீங்கள்லாம் வந்து டெண்டர் அனுப்புறீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு மெழுகு வத்தியில் அறக்க வச்சு இப்படி இப்படி பண்ணி அந்த கவர் மேலே ஒரு குத்து குத்தி உங்கள் ஆஃபீஸ் ஸ்டாம்ப் ஒன்று குத்துவீங்க அதானே சீல்டு டெண்டரு நீங்கள்லாம் இப்போ கத்திரி வெயிலில் நடக்க போகிறீங்க தார் ரோடில் உங்கள் ரெண்டு கால் பதியுது இல்லை அது உங்களோட ஃபுட் இம்ப்ரிட் அந்த தார் ரோடில் மெல்ட் ஆன போது பதியுது அந்த மாதிரி அவர் சொல்கிறார் என் மனசு கல் மாதிரி இருக்குது திணியான மனோ சிலை ரொம்ப திடமான மனோ மனம் என்ற கல் இதில் முருகா உன்னுடைய பாதங்களுடைய இம்ப்ரிண்ட் வரணுன்னா கொஞ்சம் அதை குழைய வெயின்னு அர்த்தம் யோ டு மெல்ட் இட் ஸோ தட் உன்னுடைய அழகான கால்கள் அதில் வந்து பதிஞ்சிடும் ஸோ இப்படியெல்லாம் முருகனிடத்தில் கொஞ்சி கொண்டாடி பாடப்பட்ட பாடல்கள் தான் கந்தல் அனுபவி இன்னைக்கும் கிரியா தான் இருக்கிறாரு திருவண்ணாமலையில் எள்ளியனதாவி கொள்ளை கொழு நாளில் உய்ய ஒரு நீ பொற்கழ தாராய் 